वालेकुम एवरी वन वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड डायर डेवलपमेंट और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम अपना नॉन प्रिमेटिव टाइप का जो डेटा होता है जो हमारे पास किसी कस्टम मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको किस तरीके से हम अपनी शेयर प्रेफरेंस की फाइल के अंदर यानी कि एक्जामल की फाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं तो जिस तरीके से हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बाद की वीडियोज में भी देखा था कि हमारी जो शेयर प्रेफरेंस की फाइल्स होती हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रीमेटिव टाइप का जो हमारे पास डेटा होता है लाइक इन टीचर स्ट्रिंग फ्लोट वगैरह वो सिर्फ स्टोर करवाती हैं और नॉन प्रिमेटिव टाइप का डेटा जो होता है वो हमारे पास स्टोर नहीं हो सकता हमारी प्रेफरेंस की फाइल के अंदर लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करते हुए जो कि हमारे पास गूगल की तरफ से है जी सन लाइब्रेरी उसको यूज करते हुए हम किस तरीके से अपना नॉन प्रिमेटिव टाइप का जो डेटा होता है उसको प्रिमेटिव डेटा में कन्वर्ट करके उसको सेव करवा सकते हैं अपनी शेल्ड प्रेफरेंस की फाइल के अंदर यानी कि एक्जिमल की फाइल के अंदर और किस तरीके से उसको रिट्रीव कर सकते हैं सो गैस कोर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कवर भी देना चाहता हूँ मैंने कुछ अपने पिछले प्रोजेक्ट में चेंजेस किए हैं सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू पैकेज इंक्लूड किया और उसमें मेरे पास एक क्लास है यूजर की ये मेरे पास स्टैंडर्ड जवाब पोजो क्लास है इसमें मेरे पास स्ट्रिंग में यूजर नेम है और इंटीजर में मेरे पास एज है और नीचे मेरे पास सिंपल गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर है क्लास का और इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हम स्टोर करवाएंगे अपनी एक्जाम प्रेफरेंस की फाइल के अंदर इसके बाद अगर मैं अपनी लॉग इन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपको दो एडिटेक्स नजर आ रहे होंगे इंटर यूजर नेम इंटर एज और नीचे आपको दो एक्स्ट्रा बटन नजर आ रहे हैं सेव टू प्रेफ रीड फ्रॉम पेप्स यूजर जैसे ही सेव टू प्रेफ के ऊपर क्लिक करेगा तो जो डेटा यूजर नेम और यहाँ पे एज इंटर की होगी वो वाली यूजर नेम और एज के अगेंस्ट हम जो है यूजर यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली हम अपनी शेयर प्रेफरेंस की फाइल के अंदर स्टोर करवाएंगे और जब हम रीड फ्रॉम पेफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे अपनी होम एक्टिविटी के ऊपर और वहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने स्टोर करवाया था वो हमें शो होगा अगर मैं होम एक्टिविटी के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे हमें इस टेक्स के ऊपर वो शो होगा सो गैस कोर्स स्टार्ट करते हैं मैं जाऊंगा अपने लॉग इन एक्टिविटी के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास जो दो मेथड्स हैं सेव टू प्रेफ एंड रीड फ्रॉम प्रेफ इन दोनों के अंदर हमने जो है वो कोड करना है सबसे पहले तो हम जो है वो डेटा को सेव करवाएंगे और उसके बाद डेटा को रीड करेंगे तो गैस एक्चुअल कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास नॉन प्रिमेटिव टाइप का ऑब्जेक्ट होता है ये किस प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से हमारे पास एक्जिमल की फाइल के अंदर सेव होता है पहली चीज तो ये है कि इसके लिए हम एक गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड जी सन लाइब्रेरी है उसको यूज करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा आपको विजुअली दिखाता हूँ कि ये चीज एक्चुअली होती कैसे है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉन प्रिमेटिव टाइप का ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय क्लास का ये मेरे पास नीचे एम्प्लॉय की क्लास भी है इसमें मेरे पास कुछ नेम है प्रोफेशन है आइडिया अब जो जो इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली मेरे पास मेरी इस फाइल के अंदर स्टोर नहीं हो सकता तो इसके लिए हम जी को यूज करते हैं जी बेसिकली सीरियलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगी एक जे स्ट्रिंग के अंदर जो कि बेसिकली हमारे पास प्रेमेटिव डेटा होता है ये जे स्ट्रिंग हमारे पास राइड ऑन होगी एक्जाम में जब हमने रीड करना होगा इसी ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करना होगा तो हम बेसिकली एक्जाम फाइल से ये जे स्ट्रिंग रीड करेंगे जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रिंग की तरह हमें मिलेगी और ये वाली जे स्ट्रिंग हम पास करेंगे जी लाइब्रेरी को जो कि बेसिकली हमारे पास अगेन डी सीरियलाइजेशन का प्रोसेस करेगी और डी सीरियलाइजेशन के बाद हमें हमारा स्टैंडर्ड जो नॉन प्रिमेटिव का टाइप का ऑब्जेक्ट होगा वो मिल जाएगा तो ये गैस सिंपल सा प्रोसेस है जो बेसिकली जी सन लाइब्रेरी हमारे लिए परफॉर्म करती है तो गैस कोर्ट स्टार्ट करने से पहले हमें जो हमारी जी सन लाइब्रेरी है उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अपनी ग्रेडल फाइल के अंदर अब डिपेंडेंसी को ऐड करने के काफी ज्यादा तरीके हैं लेकिन मैं एक प्रोफेशनल और स्टेबल जो तरीका है वो यूज करता हूँ और मैं वो ये आपको शो करवाऊंगा तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर उसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ से हमने जाना है अपने मॉड्यूल्स में ऐप फिर हम जाएंगे डिपेंडेंसी में और यहाँ पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें हमारे पास आएगा लाइब्रेरी डिपेंडेंसी हमने लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो यहाँ पे हमारे पास चूज लाइब्रेरी डिपेंडेंसी की विंडो शो हो गई जहाँ पे आप किसी भी लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पे ऐड करनी है प्रोजेक्ट में तो मैं सिंपल जी सन ऐड करूंगा और सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको जी सन की जो लाइब्रेरी है नजर आ रही है एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देखनी है कि जो लाइब्रेरी जी सन हमने ऐड करनी है वो मेक श्योर कर लें कि उसका जो पैकेज नहीं है वो काम डॉट गूगल डॉट को डॉट जी सान है ना कि काम डॉट सॉलिड फाइव डॉट को डॉट जी सान तो हमने गूगल की तरफ से जो जी सान लाइब्रेरी है वो यूज़ करनी है तो मैं उस लाइब्रेरी को सिलेक्ट करूँगा राइट नाउ इस लाइब्रेरी का जो मेरे पास स्टेबल वरीजन है वो टू पॉइंट एट पॉइंट फाइव है पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को देख रह
start value of dot get text start to string तो अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मैं यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा इस इस पैकेज को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा यूज़र यूज़र और मैं इसको यूज़र नेम पास कर दूँगा और एज पास कर दूँगा अब जैसे मेरे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि मैं अपनी प्रेफरेंसेज की फाइल के अंदर इसको रेड ऑन करवाऊँगा तो रेड ऑन करवाने से पहले मुझे इसको कन्वर्ट मुझे इसको कन्वर्ट करना है जे स्ट्रिंग के अंदर तो उसके लिए मैं जी लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इंक्लूड कर लूँगा इसको यू जी सन अब मैंने जी सन के साथ एक मेथड है जी सन डॉट टू जे सन अब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो मुझसे दो चीज़ें लेगा इसके काफ़ी डिफरेंट वर्जनस हैं लेकिन हमने जो कॉल करना है वो हमसे दो दो चीज़ें लेगा पहले तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के पास करना है वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जे सन स्ट्रिंग के अंदर फिर उसी ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो मॉडल क्लास होगी वो हमने इसको देनी है अब अगर मैं इस जी सन के ऑब्जेक्ट के ऊपर आऊँ और इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँ तो आपका नज़र आ रहा है इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल और मेरे पास जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग आ गया ये मेथड बेसिकली हमें जो है वो मैं स्ट्रिंग रिटर्न करता है अब इस जे स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली इसको मैं कह दूंगा जे सन ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम हो जाए अब इस जे सन के अंदर मेरे पास बेसिकली जो यूज़र का ऑब्जेक्ट था ये जे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्टेड अवेलेबल है इस इस स्ट्रिंग को हम बेसिकली राइट डाउन करवा देंगे अपनी प्रेफरेंसेज की फाइल के अंदर तो उसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे शेड प्रेफरेंसेज डॉट एडिटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट शेड प्रेफरेंसेज और दिस एज अ कॉन्सटेक्स जो मैं पास कर दूंगा एट द एंड एडिट कॉल करेंगे इस एडिटर के ऑब्जेक्ट के साथ मैं कॉल करूंगा पुट स्ट्रिंग और मैंने जो है वो यूज़र अंडर की देनी है यहाँ पे और उसके बाद ये मेरे पास बेसिकली मेरा क्लास लेवल के ऊपर कॉन्सटेंट है और फिर मैंने जे सॉन स्ट्रिंग इसको पास करवा देनी है और एट दी एंड हमें डेफिनेटली अप्लाई कॉल करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम जो है वो टोस्ट शो करवा देंगे यूज़र रिटर्न तो गैज़ इतना सा कोड था कि किस तरीके से हम एक नॉन प्रीमेटिव टाइप के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं प्रीमेटिव टाइप की जेसन स्ट्रिंग में और उस जेसन स्ट्रिंग को हमने हमें ऑलरेडी हमने कोड देखा हुआ है कि कैसे हमने रॉडन करवाना है अपनी प्रेफरेंस फाइल के अंदर सिंपली हमारे पास जेसन लाइब्रेरी की तरफ से एक मैथड है टू जेसन उसको हमने बेसिकली वो वाला ऑब्जेक्ट पास करना था प्लस उस ऑब्जेक्ट की मॉडल क्लास पास करनी थी तो वो हमें रिटर्न कर देता हमारी जेसन स्ट्रिंग इसको हमने अपनी प्रेफरेंस की फाइल के अंदर राइड ऑन करवा दिया अब जब हमने इसको रीड करना है तो सेम यही कोड होगा हमारे पास सबसे पहले तो मुझे जो है वो अपनी प्रेफरेंस फाइल का रेफरेंस लेना पड़ेगा अब जो कि मैंने सिंपल स्ट्रिंग रीड करनी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट गेट स्ट्रिंग और यूज़र की को ऐसा की और जब मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी नॉट अवेलेबल तो अब जो कि ये भी अगेन मुझे जो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा तो मैं यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लूँगा और उसको मैं कह दूँगा स्ट्रिंग अब इस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास वही जेसन स्ट्रिंग है जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी अब यहाँ पे हम एक इंटेंट क्रिएट कर लेंगे न्यू एक्ट के ऊपर जाने के लिए तो इस इंटेंट के साथ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा की उसकी की दे दूंगा और जो मेरे पास उसकी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी ये तो इसके बाद मैंने स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल कर लेना और इंटेंट को पास कर दूँगा तो इतना सा कोड था हमारा जो हमारी लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर अब ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये मेरे पास चली जाएगी नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर तो अभी हम जाएंगे अपनी होम एक्टिविटी के ऊपर तो होम एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे बेसिकली हम कोड करेंगे कि हम जो हमारा प्रीवियस एक्टिविटी से हमें इंटेंट मिला था गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और की मेरे पास की होगी तो अब अगेन चूँकि मेरे पास ये स्ट्रिंग मुझे रिटर्न कर रहा है तो मुझे लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा अब ये स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेसिकली मेरे पास जेसन स्ट्रिंग है जो हमें यहाँ पे अवेलेबल थी यहाँ पे जो मैंने जो है वो पास किया अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को तो इसको अगेन मैं फिर जी के अंदर कन्वर्ट करूँगा जी सन और उसके बाद जो है वो सिंपल मैं मैथड कॉल करूँगा जी सन डॉट अब मुझे कॉल करना है फ्राम जे सन और इसको मुझे अगेन पहले तो स्ट्रिंग पास करनी है जो जे सन स्ट्रिंग होगी और फिर मुझे वो मॉडल क्लास पास करनी है जिसके ऑब्जेक्ट के अंदर इसने कन्वर्ट होना है तो अगेन यहाँ पे जो है वो मुझे लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अब जो मेरे पास लोकल वेरिएबल होगा चूँकि इसने बेसिकली मुझे इस मॉडल क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है ये पैंतीस एक्स्ट्रा मेरे पास 
तो इसलिए मुझे यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली यूज़र टाइप का था तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना आउटपुट टेक्स्ट को यूज़ करूँगा सेट टेक्स्ट तो फर्स्ट नेम भी मैं यू करवा दूँगा गेट यूज़र नेम प्लस मैं न्यू लाइन को कंकैटिन करवा दूँगा और फिर मैं शो करवा दूँगा यूज़र डाट गेट एज तो मेरा कोड गाइज कंप्लीट हो चुका है इसको एक दफ़ा रन करते हैं सो गाइज हमारी एप्लीकेशन है ना शुरू हो गई है तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो नेम टाइप कर दूँगा नेम और एज कोई भी टाइप कर दूँगा तो उसके बाद मैं क्लिक कर दूँगा सेव टू प्रेस के ऊपर तो आपने देखा यूज़र रिटर्न ये डेटा आपको बेसिकली शो इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने बेसिकली ये जो पासवर्ड था इसी को कापी किया हुआ नीचे टू टाइम्स तो मैंने इसकी टाइप चेंज नहीं की इसलिए वो आपको एज अ पासवर्ड फॉर्म जो है वो नज़र आ रहा है तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ रीड फ्रॉम प्रेफ के ऊपर तो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं तो मैं वो हमारा डेटा जो है वो शो हो रहा है गेन बैक करते हैं अब जो है कुछ न्यू डेटा टाइप कर लेते हैं यहाँ पे भी और न्यू नेम यस कोई भी डमी डेटा दे रहे हैं हम सेव टू प्रेफ यूज़र रिटर्न अब इसने हमारी प्रीवियस वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है तो रीड फ्राम प्रेफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें बेसिकली न्यू डेटा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है अगेन नीचे भी मैं एज न्यू शो हो रही है अब अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की फ़ाइल के अंदर जाऊँ अपने पैकेज के अंदर और डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की जो फ़ाइल है उसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो हमारा डेटा नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास एज अ स्ट्रिंग जेसन स्ट्रिंग जो है वो एडिड है मैंने पहली इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है वो प्रिमिटिव डेटा के अंदर जेसन स्ट्रिंग को भी स्टोर करवा सकते हैं अपनी एग्जाम्पल फाइल के अंदर लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम कॉमनली इस चीज़ को यूज़ नहीं करते सेम वे यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे एज है मेरे पास एज आ की और उसकी वैल्यू है अगेन मेरे पास यूज़र नेम एज आ की और इसकी वैल्यू है और ये दोनों जो है वैल्यूज़ और कीज़ मेरे पास एज आ अरे जो है एज आ सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास स्टोर है और उस पूरे ऑब्जेक्ट की की जो मेरे पास है पूरी अरे की जो की है वो मेरे पास यूज़र एंडरस्कोर की है जो मैंने खुद सेट की हुई है तो गैस ये था कि किस तरीके से हम अपना जो है वो नॉन प्रिमरी टाइप का डेटा जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिमरी टाइप का डेटा डेटा के अंदर और किस तरीके से उसको अपनी प्रेफरेंस के एग्जाम फाइल के अंदर ऐड करवा सकते हैं सो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इट द लाइक बटन एंड सी जो गैज इन द नेक्स्ट वीडियो